ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது பீட்ஸா சாஸ் வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் சாஸ் பண்ணுறதுக்கு நான் இன்னைக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஃபோர் டொமேட்டோஸ் எடுத்துக்கிறேன் டென் செரி டொமேட்டோஸ் எடுத்துருக்கிறேன் உங்ககிட்ட செரி டொமேட்டோ இல்லைன்னா அதுக்கு பதிலாக இதே மாதிரி ஒரு பெரிய டொமேட்டோ எடுத்துக்கோங்க இப்போ இந்த ஃபோர் டொமேட்டோஸையும் நம்ம நல்லா கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் மிக்சியில் இந்த மாதிரி நல்லா பேஸ்ட் ஆக்கி எடுத்துக்கலாம் ஒரு கடாய் நல்லா ஹீட் பண்ணிக்கலாம் அதில் டூ டீஸ்பூன் ஆலிவ் ஆயில் எடுத்துக்கிறேன் லோ ஹீட்லேயே வச்சுக்கோங்க ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கு அப்புறமா நாலு பல் பூண்டு இப்படி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி இதில் சேர்த்துக்கிறேன் இது நல்லா பச்சை வடை போகிற அளவுக்கு வதக்கி எடுத்துக்கலாம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா அதில் பேசில் லீவ் ஸ்டென் ஆர்கானோ லீவ் ஸ்டென் இப்படி குட்டியாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் உங்ககிட்ட ஃப்ரெஷ் லீவ்ஸ் இல்லைனா ட்ரை லீவ்ஸ் கூட சேர்த்துக்கோங்க லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க அப்படின்னா தான் இது சீக்கிரம் தீஞ்சிடாமல் இருக்கும் இது எல்லாமே ஃப்ரை ஆனதுக்கு அப்புறமா ஒன் டீஸ்பூன் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் சேர்த்துக்கிறேன் இதெல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த செரி டொமேட்டோ சேர்த்துக்கலாம் டென் செரி டொமேட்டோ சேர்த்துக்கிறேன் செரி டொமேட்டோஸ் இல்லைன்னா அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் ஒரு பெரிய டொமேட்டோ கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இது நல்ல கலர் அண்ட் ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் இந்த சாஸ்க்கு இந்த டொமேட்டோஸ் எல்லாமே கொஞ்சமாக குக் ஆனதுக்கு அப்புறமா இதில் நம்ம கிரைண்ட் பண்ணி வச்சுருந்த டொமேட்டோ பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம் இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இது நல்லா குக் ஆகட்டும் நல்லா குக் ஆனதும் இது நம்ம முழுசா போட்டிருக்கிற இந்த செரி டொமேட்டோஸ் எல்லாமே நல்லா மசிஞ்சிடும் அது மசிய ஆரம்பிச்சதுமே நம்மளுக்கு நல்ல ஒரு ரெட் கலர் கொடுக்கும் இதில் நம்ம ஆனியன் சேர்க்காம தான் பண்ணுறோம் ஆனியன் சேர்த்தோம்னா அது இதோட டேஸ்ட்டை வேற மாதிரி மாற்றிடும் அதனால ஆனியன் சேர்க்காம பண்ணுங்க அதான் நல்லா இருக்கும் இப்போ பாருங்க செரி டொமேட்டோஸ் எல்லாமே ஓரளவு மசிஞ்சிடுச்சு இப்போ கலரும் நல்லா சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு ஓரளவு குக் ஆனதும் நம்ம இதில் ஒன் டீஸ்பூன் சால்ட் சேர்த்துக்கலாம் டேஸ்ட் பார்த்துட்டு அதுக்கு தக்கன நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுலாம் இந்த பீட்ஸா சாஸ் நீங்கள் பிரெட் பீட்ஸா பண்ணுறதுக்கு பாஸ்தா பண்ணுறதுக்கெல்லாம் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது நீங்கள் ஒன் மந்த் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம் அப்புறமா ஒன் டீஸ்பூன் பெப்பர் பவுடர் சேர்த்துக்கிறேன் இதுவும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க கடைசியா ஹாஃப் டீஸ்பூன் சுகர் சேர்த்துக்கிறேன் இது மீடியம் ஹீட்லேயே குக் பண்ணுங்க இந்த டொமேட்டோஸ் எல்லாமே நல்லா மசிர அளவுக்கு குக் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதாங்க என்னெல்லாம் பிரிஞ்சு சூப்பராக பீட்ஸா சாஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு இது நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு எனக்கு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்